Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka tumekuwa tuki e, peana rambi rambi zetu kwa mchezaji ambaye alikuwa nahodha wa timu ya Thika United Dennis Lewa ambaye aliweza e, kupata ajali na ama kufariki katika ajali ambayo ileza kufanyika katika barabara ya Nairobi kuelekea maeneo ya kisumu kule kericho na nipo nikosi babu kubwa bila shaka ni pigo kubwa sana katika tasnia ya soka humu nchini mchezaji ambaye tuweza kumuona kichezea e, chuo cha kiufundi cha Technical University of Mombasa tum tukamuona Coast Stima Thika United akawa na hoda baada ya hapo alikuwa sha maliza mkataba uhamisho na timu ya Kakamega Homeboys hayuko tena pigo kubwa sana mm kubwa sana kwa soka ya nchi na pia kwa timu ya Thika United na Kakamega ambao Kakamega walikuwa wanatarajia kupata service za mchezaji huyo lakini ndio haki imetendeka Mungu kwa hivyo haina makosa kazi ya Mungu kazi ya Mungu haina makosa bila shaka ilishikanda uh, uh, naweza sema tunasikitika sana kwa kumpoteza Dennis Lewa ambapo ni, ni kijana amekuwa amekuwa ni kijana mdogo bado hajakubu katika hii fani ya ulingo wa kuchezaji mpira ndipo basi alikuwa anataka kutimiza ndoto yake ya kuendelea kucheza mpira basi mambo ya Mungu hayawezi hawezi hawezi yapanga biashara kuna jamaa mmoja kule Mombasa jukana kama Batistuta huyu ni mchezaji ambaye amekuwa akimkuza katika uwanja wa uwanja wa mbuzi kule Mombasa kawa tu Coast Stima eh, Thika United hayupo tena nasi pigo kubwa sana kwetu oti yeah then hiyo ni pigo kubwa ukiangalia pia maldiration yenye career yake iko naenda ni kama bundo nyote iko nataka kuwa at least aweze kupanda juu but pia wezi pinga mambo ya Mwenyezi Mungu lakini mm. tunaomba tu familia yake ndio pia mm. waweze kuwa strong kwa station yenye imefanyika mm. Kevin mm. ni pigo kubwa sana katika tasnia ya soka kwa kumpoteza kijana ambaye mm -hmm. amekuwa kionyesha umahiri sana katika tasnia ya soka mm -hmm. alipoingia Thika kutoka Costima mm -hmm. akiweza kufanya vizuri hadi akapewa ile e, beji ya mm -hmm. unahodha mm -hmm. e, ni ni uzuni sana Uki, asa ukizingatia umri wake ni kijana ambaye pengine siku za usoni angekuja kuwakilisha timu ya taifa E, tunuzunika sisi kama mashabiki wa soka hapa nchini e, che tunaweza sema ni tunamtakia apumzike mahala pema tutapatana baadaye na shukrani sana karibu bwana asante sana kwa kuweza kutenga muda kuweza kuja katika kipindi chetu cha sanchari ya michezo kila siku ya Ijumaa Abdul na furahi kuona Idi Shikanda shukrani sana karibu bwana hoti kijana wangu pole bwana ulikuwa na mafua lakini lazima uwakilishe Kevin karibu na kipindi kwa kubwa sanchari ya michezo Kenya Ethiopia Jumapili mechi kubwa kubwa Sierra Leone waliweza kuondolewa nje ya mashindano haya itakuwaaje mwaka wa 1992 tuweza kufuzu tuo four tukafuzu mm -hmm. 14 years 14 years tutafuzu ama bado utachemka eh tuko na nafasi nzuri hasa ukizingatia kwamba uh, kwenye jedwali eh, angalau tuko na pointi kadhaa tuli, tulitoka ugenini tukapata pointi moja muhimu sana na Ethiopia wanakuja nyumbani kwa hivyo ni kwetu sasa tumalize kazi nyumbani to make sure tumepata pointi manake hatujui mechi eh, kati ya Ethiopia na Ghana itakuwaaje na sisi wakati tutasafiri kwenda Accra Ghana atujui tutapigwa ngapi ama matokeo yatakuwa vipi so ni vema eh, mashabiki kuwa Kenya wajitokeze wakati Arambi Stars itakuwa inachuana na Ethiopia angalau tupate point tatu muhimu point tatu muhimu mm -hmm. idi shikanda NSL yatapatika weekend hii tarajie nini uh, mko na green commandos na mtu wa green commandos hapo kesho mida ya saa 8 mm. uwanja ni hope center uwanja ni hope center washakunfa mna ku jamani wakova mnapata uh, sina uhakika sina uhakika maana yake ofisi ndio ina habari hiyo mm -hmm. wala mimi sina uhakika kama watakuja au la mm. na mimi ni kusubiri na kusubiri na, na, na kutegeshea mechi na tayari chajipanga <laughs> oti tayari KCB na Western Stima watakuwa wanacheza mm. eh, liku huko nchini KPL msimu ujao watu wazuri mm. sana kuweza kuona kwamba vijana hao wanaweza kurudi katika ligi kuu ya Kenya ya kama vile nilikuwa nimesema tu mbeleni ni kuna tarajia tu Western Stima na, na, na KCB na ukiangalia hizi teams ni teams ambazo zimeweza kujipanga vizuri waleza ku maintain majority of players wale walikuwa nao KPL na wako na shughuli vizuri nje na nje uwanja na pia ndani uwanja nikisema nje uwanja na maanisha pengine mambo yao ya malipo preparation za kwenda mechi vitu kama hizo zote wale ndio wako na shughuli vizuri na mimi ni 
wana deserve kurudi top league hizo timu mbili wana deserve kurudi top league yeah. Sierra Leone wameweza kubaniwa two years lakini kesi bado inaendelea tujue kama atarudi au itakuwa aje wadhani kwamba ndio fursa nzuri ya Kenya kuweza kufuzu je itakuwa nafanyaje dhidi ya Ethiopia kusha mzee kusema kwamba atujui tukienda Ghana mambo yatakuwa vipi tukienda kule Accra sijui tutapigwa mambo mangapi ama mechi itatokaje kweli kabisa kama kusha anavyosema maana timu yetu ya Harambee Stars zikienda away matokeo hayafurahishi kawaida either tuchapwe ama tu draw lakini sana sana tukipatana na hizi big teams za Afrika hakuna draw inakuwa tunachapwa lakini Sierra Leone kutoka ni kama good chance wa alafu venye mfumo umekuja ule mpya kama uliotumika World Cup uh, 86 90 94 na Euro to, uh, 2016 na Asian Cup 2019 oh, I think unatusaidia ile, ile ambapo 24 teams na qualify na groups ziko 12 so 1 na 2 hapo at least tutakuwa na chance tukimfunga Ethiopia tutakuwa na good chance taingia number 2 alafu teams qualify kwa uh, group 6 mm. ambapo 1 na 2 wataingia direct uh, itakuwa team kumna mbili alafu best 4 zitaingia so ndio itakuwa round of 16 vizuri itaendelea kama kawaida vile mm. kwa hivyo hiyo huo mfumo mimi naufurahia sana maana at least tuko na chance tuki qualify yani kwa group tuko number 2 ama tuko best number 3 tunaweza ingia at least round of 16 yani ni good chance for us Kenya na vile government imetusaidia mechi itakuwa bure usafiri utakuwepo kwa hivyo wachezaji tu wasitubwage yani mm. kila support ya nyumbani itakuwa na coach amesema watu wavalie red naona mko tayari <laughs> kwa wili tarishaza kuwakilisha sema sema mimi nasema kwa tuweze kuwapa support vijana hawa uwanja wa Ethiopia kule ulijia sana mm. 60000 capacity uh, 60000 sasa sisi hapa uh, kasarani inakuwa 60 lakini tumeshaambiwa kila kitu ni bure kwa hivyo ni sio wenyewe Kenya tujitokeze kwa wingi Sanchari tutakuwepo ndani mambo yawe mambo sio bila shaka Sanchari ya michezo itakuwa ndani ya eh, uwanja wa michezo kwa taifa kasarani kuweza kushuhudia ngarame babu kubwa wakati ambapo Kenya watakuwa na kichabanga dhidi ya uhabeshi mechi ya marudiano ya kuweza kufuzu kwa kombe la bara Afrika Afco na Kenya itakuwa nafanyaje itakuwa tunaona mambo hayo siku ya Jumapili na vile vile hapo kesho na siku ya Jumapili kuna mashindano ya kukion taekwondo ambayo yatakuwa yanaendelea katika taifa hili la Kenya ni mashindano ya kimataifa ambayo yameweza kuandaliwa na uadhamini wa mashindano haya ni e, ubalozi wa Korea humu nchini na itakuwa ni kubwa tena sana weza pitia kule kasarani Indo Arena kuweza kuna jinsi ambavyo vijana wetu wanafanya mambo katika tasnia ya taekwondo na kule Mombasa kuna ligi ambayo itakuwa inaendelea bila shaka ratiba hizo zipo kando ya runga yako uweza ona ni mechi zipi ambazo zitakuwa zinacheza TV yako itakuwa inafanyaje bandari youth ambao ni mabingwa tetezi na wanaongoza jedwali wanakuwa nafanyaje weekend hii wananyuki West Ham United Idi Shikanda aliweza kuwa na mwenyekiti wa timu ya West Ham United na akaweza kumuhidi kwamba watakuwa wanafanya vizuri sana Jericho All Stars nao waliweza kuibuka mabingwa wa ligi ya top 8 Nairobi na ni hatua nzuri sana kuweza kuna kwamba vijana hawa wanaweza kufanya vizuri sana ah hata rudi kwenye bwana ni mambo ambayo yatakuwa yanafanyika weekend hii shughuli nyingi sana taekwondo kuna rally kule Eldoret kuna rugby itakuwa inafanyika Sunday ndio kusisemi itakuwa ni moto tena sana Oti kapia ameweza kurudi Victor Wanyama au kuwepo tukaweza kuchapa gana bao moja kwa bila amerudi tukaweza kusajili sare kesho itakuwaje uh, nini sare itakuwaje nadhani tu venye mwanzangu amesema kana nadhani captain gurudi ni boost kwa kwa team kulingana ile experience pia ako nayo na hata kando na serial kutolewa ama hata wangebakia mimi ni Kenya bado wanastand a chance kwa sababu kwa fixes zimebaki kama bado serial leo ungekua tungekuwa na game mbili za, za nyumbani na pengine moja awe na Sunday pia mafans watajitokeza juu pia stadium ni bure transport itakuwa so mimi ni wako na all the support from the from Kenya so ni 
upon them kuza kudeliver kwa kiwanja. Mm. Yeah. Na bila shaka mwenyekiti wangu Yasir Mwongeza Mwongela Kunradi najua kwamba leo ni siku yako ya kuzaliwa. Happy birthday producer Yasin na kama waweza kunipa tu kauli yake Sebastian Minye pamoja na nahodha wa timu ya taifa Harambe Stars Victor Mugubi wa Nyama. Walisema nini? wakati ambapo walikuwa kutoka katika taifa jirani la Uhabeshi baada ya mechi ambayo Kenya ilianza kusajili sare ya kutofungana kuweza kufuzu katika michuano ya kombe la bara Afrika Afcon Yasin We know it will not be easy but we will play at home I, I hope uh, it will make the difference one moment uh, we need to improve our link up offensively it's sure we are strong now defensively since a few games with some clean sheets uh, it was my priority when i arrived in the country because uh, if you remember you you concede two goals against uh, sierra leone two against como three against caa and uh, now since a few games it's uh, better now we need to to develop a better football offensively but uh, for that you know all the coach need times only two days before this game it was short you know but uh, we'll work first of all i think uh, i have to con congratulate all the all the team because you know the character of the players and the mentality of the players you know they are really strong because uh, with that crowd um, managing the game like that is not is not easy because uh, uh, it was a tough game the crowd they were always behind them from the first minute but uh, the players uh, showed that they are matured and they, they give their best the results they were okay but um, that's the first leg so we still have a job to to do come sunday of course you wachezaji wanna believe that uh, this is our time unajua tuna chance a huge chance ya qualify but uh, the game is not yet over like you say like like tuliona game Ethiopia walikuwa pia very dangerous atwezi wa underrate but uh, itakuwa ni 90 minutes na like we say tunaomba tu mafans wetu wakam in large numbers on Sunday or to support we can do it tulifanya before against Ghana na it's still possible we can still do it again so tunawaje tu waendele kutupatia hiyo backup na pia si in the field tunajaribu wa level best Bilesha Kevo mm -hmm. ni captain Victor Mgudu Nyama mchezaji hatari sana mm -hmm. eh tunamuita engineer tulikuwa tuna school najua ukumbuka Ulunga mm -hmm. eh ukumbuka yeah. enzi zile uh -huh. tukicheza naye soka sana ameenda kupata fedha nyingi kule maoni ya wao mm -hmm. kwamba tutaweza tutatoboa muhimu sana unajua mkiwa siku zote mcheza kwa utuzwa na eh, tuzwa pia yes uh -huh. so unapata wakati wa kwa nyumbani unapata support kuanzia kwa wanasiasa mashabiki ambao wako nyumbani alafu saizi kuna ile spirit nzuri ambayo iko kwa kikosi iwapo tunaweza piga gana tukiwa nyumbani mbona tusipige Ethiopia unajua Ethiopia si timu hivi hivi wanaitaga African Barcelona wanaweka mpira chini wanatambaza sana lakini i think kupitia support na ile believe ambayo tuko nayo na da, ukiangalia squad ya Rambe Stars size ni mavijana wengi ni vijana wadogo sana kwa hivyo wanajituma kila mtu anataka kucheza kwa international level angalau aweze kujiexpose i think tutapata ushindi weekend tutapata ushindi weekend yes. eh bwana Abduli itakuwa ni itakuwa hatari lakini tutaje nini maana yake tuweza kuna kwamba vijana ambao wanacheza ni vijana wadogo ambao wana wana experience kwa hivyo wanacheza eh, mchezo ama wanacheza mpira wa kulipwa kule huko nje Una kwamba wataweza kufanya kweli na kwa kwamba taifa la Kenya linafuzu katika mashindano ya kombe la bara Afrika. Uh, wanasema 12 man anacheza big part. Sasa mashabiki tupo. Ni team uh, iperform. Na hiyo mechi kushindwa ni pale midfield. Wale Ethiopia wana midfield wazuri sana na wanatulia wametulia yani mili midogo lakini wanavozuia ile ngoma kiguswa tu kipenga kinapigwa. Kwa hivyo Captain wetu ametoka Spurs. Yaani anafaa kuwe yeye motivation kwa team na acheze like uh, vile Pogba anacheza kwa Manchester. Acheze design bwana Mindo captain tuchezeni tu Pogba of France. Unajua kuna hao ni wawili si same. Ukiangalia gameplay yao totally different. Mm. Kwa hivyo wanyama pale kama captain anafaa pe players morale. Na si ati kila ball lazima pasiwe yeye. Kwa sababu ile game tuliona Ethiopia kila mtu akichukua ball anamtafuta anamtafuta wanyama hmm. na tuko 11 players umeshindwa kumpa wanyama mpe mwingine atembee na tutumie flank sana 
kwa sababu Ethiopia limeangalia mechi zao nyingi kama nitakurudisha nyuma Afcon wao na Nigeria siku moja walikuwa wanacheza possession ilikuwa 69:31 lakini game ilisha 4 Nigeria walikuwa wanatumia ile power play mbele twende tu hata kujua nyinyi chezeni possession ama nini lakini sisi mabao na ukiangalia vizuri Ethiopia goalkeeper wao si mzuri sana kwa hivyo Kenya itumie chance na midfield yetu iwe strong yeah. na flanks ndani <laughs> roki ngalia hiyo mzee wako kwao ndio alikuwa na mafans alikuwa na hiyo aja kushinda game but tulio nyime hiyo chance because tulikuwa tunacheza deep na ukiangalia zile chance tuli create juu Kenya iko na ngoja moments tuli create pia chances mob ni kama ndani ilikuwa ni same kama venye walitengeza walitengeza kwa hiyo ya kwa hiyo game yao so pengine hii game ya home then tukitoka out to seven to attack then tutaweza kushinda game na pia tuweza kufunga early goal then hiyo ndio kitu pia itepe kwa tafuta huko kwa kwa tafuta ile boya mapema but vile tulio nyime hiyo chance kufunga boya mapema ndio kaza kwa tafuta kushoot kushoot ball na so, na despite challenges zote ambazo team itepe kwa inapitia maana yeah. yake weekend ya pia tumsikia eh, ni mwendo akisema kwamba okay mm. wizara haijaweza kutoa pesa wanasafiri hata wajota lala wapi mm. kwamba watakuwa napewa pesa siku ambayo wanacheza mechi mm. hoteli wame book sio siku ngapi eh? mm. lakini bado haja confirm mm. changamoto ambazo zinakumba timu ya taifa la mbista tufanye nini yeah. wachezaji hawajapewa allowances oti yeah, 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 hapo <laughs> na mtazama jacha tumte pumze kidogo na tukirudi tutakuwa tunaguzia sula hili kiundani sana tuse kujua labda shidi kwapi na nini nafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba soka humu nchini inaimarika Horizon TV the beacon for the nation shaka ni wachezaji ambao wanapata furaha huku eh, watazamaji na mashabi kwa kiumia <laughs> o Tanzania o Tanzania yule shabi sugu wa timu ya Yanga lakini sasa kwa Azam alinunuliwa Azam Azam amemnunua maana yake inakuwa kwamba dabu ya kwanza Simba Yanga hiyo ndani na hodha wa timu ya Yanga hakufanya mambo <laughs> eh Yohano Lokui MK14 Watotoka Sare Watotoka Sare Ngasa eh Ni hatari sana Oya NSL Aisha 
weka mchezaji unaitaisha vipo kwa kwamba e, una sajili matokeo mazuri binafsi weki binafsi na vile vile unasaidia timu yako kuweza kufanya vizuri na msimu ujao muweze kucheza ligi kuu huko nchini KPL maana yake una experience unacheza bandari mhoroni acha restage timu zingine tisa ambazo umechezea <laughs> naam uh, tunatamani tisha mechi yetu ya ligi ya NSL hapo kesho dhidi ya green co uh, green commandos ya kutoka Kakamega na uh, tutahitaji ushindi peke yake amna lingine wala 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 sijui kuzungumza nini to, tuendea ushindi mechi ya kesho na naweza sema tumejiandaa vizuri kumaliza msimu eh, angalau tuweze kumaliza katika kumi bora maana yake tukupo katika nambari ya sita mm. baada hapo tuweze kujiandaa ne? katika msimu mmoja ambao unaanza Disemba na mechi nyingine ambayo itakuwa na shuhudia bwana Ntini KCB atakuwa anacheza na Nairobi Stima, Kenya Police walikuwa na vana na Coast Stima, Coast Stima waliweza kuchabanga timu moja weekend iliyopita baya sana kule KPM Baraki. Goli moja, magoli magoli kwa moja. Magoli kwa moja. Magoli kwa moja. Na game ya KCB na Nairobi Stima. KCB tayari yashafuzu. Ya yeah, ita itakuwa game important sana kwa Nairobi Stima because wame tie na ushuru ni 68 points 68 so hao wana pigania hiyo nafasi ya playoff na pigania ndani KCB utafield wale ma players wamekuwa fringe wale wamekuwa wengine watumiki sana ndani nafasi hapo wengine kujimood kidogo but rather than Nairobi team or they could be serious unaweza kupata hiyo slot ya playoff Abdul wakilishi wa kanda wa Pwani Modern Coast Rangers watakuwa na vana na Nakuru All Stars na Kevin ambaye alikuwa anachezea timu ya St Joseph Youth alitwambia kwamba wachezaji wengi wa Nakuru All Stars waliweza kuhama kutoka Nakuru All Stars wakaweza kujiunga na St Joseph Youth. Wadhani kwamba e, hii mechi itakuwa ni wokova kwa timu ya Modern Coast Rangers kulingana na matokeo ambayo Nakuru All Stars walikuwa kisajili msimu huu maana kwenda relegation from KPL to NSL to Div 1. Uh, hiyo mechi haitoko wokova kwa sababu at least itaka, itataka kushuka chini na pride. Kwa hivyo wasema bwana leo lazima hawa modern coast wafanyie kazi. Huenda ikawa hivyo. Kwa hivyo na tukiangalia na Kurol Stars ilikuwa timu moja nzuri sana, ilikuwa inacheza KPL. Lakini kama soka ilivyo, kina Portsmouth tumeona EPL wame, wameshuka. Kwa hivyo ni kawaida tu kwa, uh, kwa soka kushuka chini. Mm. Na jambo la kawaida sana. Western Stima tayari washafuzu na nakuwa na Havana na FC Talanta bwana Kush. Mechi hatari. Mechi sana. E, na ukiangalia pia hapa e, hivi FC Talanta wako na kibarua kikubwa sana maana yake hawajakuwa na matokeo mazuri vile msimu huu na wanacheza na timu ambayo inajitambua, timu ambayo inapanda ligi msimu ujao. Kwa hivyo pengine kwao itakuwa ni wakati wao wa kujiridim e, maana yake huwezi kuwa unaitwa FC Talanta na pengine kipaji <laughs> si kitu <kijuri> vile na 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 vile na vile tu muuse masiku zote jina litaenda chini but my players wana bangi pale juu kwa hivyo itakuwa ni game ngumu juu player ni kama ana ji market kwa hiyo game ya mwisho anaweza onesha talent yake ama skills zake then pengine abaki bandari abaki modern coast ama bandari so vile vile na wasiwasi kwa na Kurul Stars huenda pia wasiweze kusafiri hadi Mombasa kuweza kuchuana na modern coast maana yake wamekabiliwa na na changamoto za hapa na pale za usafiri wachezaji wafanye mazoezi wachezaji wanafanya mazoezi kivyao mm. so naweza ne, sema eh, na kurosas hawana cha kujiongezea wala cha ku, cha kupoteza tayari washashuka washashuka ligi so naweza sema uenda wasi, wasiweze kusafiri hadi Mombasa kwa kwamba mm. modern coast rangers tutakuwa napewa wokova kwa mtanange huo ni nadhana hiyo nadhana eh, hiyo una uhakika nadhana dhana 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 ambaye ina sina uhakika kama uhakika, kama na, 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 asilimia asilimia 60 60 huenda na kurol stars wasisafiri unajua walishikwa walishikwa brother watu saba saba wakati wa pena refa ni kwa refa ni kwa saidi hao wao wao wanajua wapo ni mtawa kuji walikuwa shaa warm wakasitofu kidogo 
Kwa ni noma. Jamoka. Na mtu zapaji kwa kwa mwe za chake kipindi hichi kwa kuru ujume mfupi kwa nambari 4-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-
president Nick Mwendwa ni vijana wa Nick Mwendwa <laughs> definitely <laughs> wanashughulikiwa vizuri na pia ndio alipanda ligi kwa mara ya kwanza lakini angalia kocha wa William Luya amekuwa akifanya kazi na Okumbi pale vo Madhara United wachezaji wengi wa Kariobangi Sharks wametoka wapi Maisa. yes ni, ni timu ambayo imejiweza so kwa timu kama wazito kidogo inakuwa challenge because of uh, experience na pia financial muscle Mm -hmm. Tachangia pia upande wa kiufundi katika uchezaji. Naweza sema pia uchezaji ulichangia kwa wazito kuweza kurudi chini. Manake mkufunzi Franka Una alikuwa anatumia mfumo wa 3352. Eh, eh, 352. Mm -hmm. Ambapo ni timu chache sana katika ligi kuu hata katika ugaibuni. Mm -hmm. Timu chache sana zinatumia mfumo huo na mfumo kama huo inafaa utumike na wachezaji wenye tajiriba mm. wachezaji wenye hali wenye wenye, wenye uzoefu mm -hmm. nikilinganisha sofa paka na wazito angalia sofa paka wameingia katika ligi kuu mwaka 2009 mm -hmm. na kuweza kuchukua ligi mm -hmm. angalia wachezaji walio kuwa sofa paka wakina James Tuma mm -hmm. wakina Bob Mugalia, Mugalia wakina Tom Patrick Juma. Kagogo mm -hmm. naam na uangalie na wazito naweza sema mfumo uliweza pia kuwasuta na kuchangia kudorora kwa matokeo ya wazito. Hakufanya mm -hmm. usajili mzuri maana yake walipanda ligi. Kuna wachezaji ambao wana ngoja tu timu inapanda alafu ana nuliwa mara moja. Eh kuna wenye timu. Ni timu masharudi Jacob Kelly sio. Kwa hivyo inakuwa hivyo. Yaani timu ikipanda kuna wenyeji. Kwa hivyo pia hiyo. Ikishuka wao jamaa anabaki sasa ni muileta alafu. Amsheni timu. Amsheni timu alafu. Mm. Shamba likiwa na bangi ni lako, likiwa na dhabu ni yeah. la serikali. Ndio hivyo baba anakuwa. Mtazaje kwa kwa kuzichanga kipindi hichi kwa kutubu jume mfupi kuna habari 49 49 bila shaka ni 0407407497 na mtandao yetu ya kijamii Facebook Horizon TV Kenya na katika ule mtandao wa Twitter ni at Horizon TV underscore Kenya FC Lopad walikuwa na matukio mazuri sana eh, katikati ya msimu si wakianza si wakimaliza katikati lakini wakaja kadorwa kidogo tena na mnaweza sema FC Leopards uh, uh, kuna changamoto nyingi na wakumba ya FC Leopards nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Uh, nikisema ndani ya uwanja kuna lile benchi la, ufu, la kiufundi na wachezaji. Nikisema nje ya uwanja kuna basi uh, wale wadhami ni wakuu wenye timu. Hapo katikati kulikuwa na tofauti si ntofahamu katika benchi la ufundi na pia wachezaji kidogo unapata uh, team manager kama uh, team manager FC Leopards kuna ilifiki, uh, mm. ilifikia wakati uh, team manager anaka kwenye jukua Selebo. na mgili mm. Selebo anaka kwenye jukua wakati mechi inaendelea na inafaa team manager anaka anakuwa pale pale moja kwa moja na na na, 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 te, na technical bench yake wakati mechi mm. inaendelea na so naweza sema Sinto Farm ilikuwepo katika ndio ndio maana waliweza wali kumfurusha mkufunzi Zapata mm. baada ya kumfurusha uh, mkufunzi Zapata, zapata utapata mm. bado matokeo yalizidi kudorora mm. sasa utapata al, 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 na, team alibeba naam na. bandari msimujao acheka <laughs> msimujao utakuwa na biba ligi Uh, bandari eh, bandari <laughs> naam tunasema jana tuzami kidogo tukirudi anakuwa tunaweza kama bandari watakuwa na kwa ligi kweli ama watakuwa wanachemka bila chaka ni wakilishi wa ukanda wa pwani katika ligi kuu nchini KPL labda msimu ujao modal constraints pamoja na costima na watakuwa na chupa na kuweza kupata wawakilishi watatu kutoka ukanda wa pwani tuzame Horizon TV, the beacon for the nation. Karibu tena mtazamaji wa kipindi kwa kubwa sanchari ya michezo na napata ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa shirikisho la soka FKF Taidogo la Mombasa Goshi Juma Ali. Anamekoma na hodha kesho waambie wapenzi wa soka kaunti ya Mombasa kwamba kuna mechi babu kubwa sababu bila shaka ratiba ambazo mnazipata hapo kando ya Ninga yenu Omax watakuwa wanavana na West Ham katika uwanja wa Toluka Ground unaona jamaa cheka sana alizo pata timu ya West Ham wananyuki nao watakuwa na bodo katika uwanja wa MTTI Ambassadors of Hope 
watakuwa na kichabanga dhidi ya Boca Junior mwendo wa saa 9 dakika 30 katika uga wa Bilima siku ya Jumapili mechi babu kubwa ambayo itakuwa inashuhudiwa ni kati ya Crossroad na Luxury katika uwanja wa Mbuzi Annex watakuwa wanacheza na Soweto Magongo Rangers watakuwa wanacheza na Bandari Youth katika uga wa Refinery Ground. Bila shaka ni ratiba ya ligi kuu ya Mombasa. West Ham watakuwa wanacheza dhidi ya vijana hawa wa majengo Omax. Mechi babu kubwa tunaoka. Tunaje nini? Ma, wa, wa, vijana wa majengo watabakisha points tatu nyumbani ama West Ham watakuwa wanakuja kutuzwa katika uwanja wa Tononoka? Uh, Tononoka ground pale I think Omax itakuwa inapata point tatu. Omax kuna wa, wana majengo watajaa sana pale Tononoka. Mm. Jamaa kutoka La Sega atakuwa anajaa mm. pale. Naam, Yasin, nipe kauli ya Nick Mwendo tuweze kuona anaweza kusema nini baada ya Kenya kuweza kusajili sare ya kutofungana walipokuwa wanacheza na timu ya Ethiopia Team for 3 years we have been playing away for almost 3 years now and the one thing that has not been right with us is that we have the same team we had the talent but we could not mentally squeeze through the result we want and in an environment of 60, 70,000 fans, to get out with the point you're looking for is exactly what you're looking for. And so congratulations to the boys, the job they did, the strength they had to pull through because I think we were 20 fans from Kenya. Again, 70,000 fans, it makes a big difference. It's a good thing the president, uh, I spoke to the minister earlier today and the president gave a directive today that we give the game for free to the fans. And we're going to do exactly that. I've received the communications a directive. We're going to do that. Uh, it will be free for fans except in special areas uh, that they're not supposed to enter, but otherwise it will be free for fans. We will give a proper communique on Saturday on how we'll operate the day because it's easy to say it's free, but what if we are 150,000 of us? What are we going to do? There are many other things now we have to put in place in the advent of the president's directive today. I am thankful that the president has given a directive and he's now on board to say I am part of the process. The boys are happy that he has done so. I am also informed that they have sent us the money we were asking for to sit through this fixture. And so I want to see that happening tomorrow and tomorrow we're going to top gear to plan for this game. We won't... Oti, huyo ni bossi wa shirikisho la soka humuchini FKF. Nick, Prezda. Hakeza kutuwa maninu yake bada ya kutuwa katika uwanja eh, wa ndege wa JKIA. Ya, yeah, madhani kulingana vya msi ya kiongea, liridhishwa na hiyo, hiyo matokeo. Ilikuwa ni 0-0 jupia tulikuwa we. Fans walikuwa we ingata pia captain wetu Victor Wanyama alisema. <laughs> Ajayona. <laughs> Ajayona. Um, fans kama wana pia wana mefurai pia serikali ina support. But pia kitu madhani inafuwa kuangaliwa sana njio wa mesema mechi itakuwa ni free sare but pia angalia ku manage hiyo crowd juu hiyo crowd is kupokuwa manage then kutakuwa na mess hiyo siku hapo mm. yeah. ilikuwa naja sasa yeah. ini free entry maze kumshi mm -hmm. ha jamaa atafurika maana yake hakuna oh cha get pass wala nini mwadhani mm -hmm. idea poa asi idea nzuri eh, pengine unajua kuna ile standard ambao kiwanja cha kasarani kinafaa kifuriki hadi mali flani otherwise kuna viwanja ambavyo vimeshaivunjika kimeporomoka unapata watu wamepoteza maisha yao so itakuwa ni vizuri wapo ata uh, make sure uwanja ni free basi security iko tight security iko tight eh, ifikie kiwango ambapo askari wenye wako pale wanaweza zuia watu wasiingie kupita kiasi eh, manake ni mechi muhimu ndio yeye kukwambia mashabiki already wakuje for free hiyo inatuambia ina definitely we need support from you guys so jaza kasa Mm. kuja support vijana wa nyumbani vile hao vile mashabiki wa kwao pia wali support Ethiopia wakiwa nyumbani na pengine wakajikaza iwapo pengine wangetokea kwa uwanja Harambee Stars pengine ingeshinda lakini wale mashabiki walishika Ethiopia kwa mgongo wakakaza wakakaa nao dakika 90 na wakapata ushindi so iwapo eh, uwanja ni bure pia security basi kuwe tight sana because pia kuna walifu watakuja pale si mtu wanaona <laughs> si mtu anatazama mm. yeah mm -hmm. Mm -hmm. 
Na bila shaka ni mechi ambayo tutakuwa tunashuhudiwa. Wana kwamba it's a good idea maana tunaona kwamba katika kundi ba e, tayari vijana hawa wa Kamerun wanaongoza kiongozi wao akifuatwa na Morocco, Malawi na Comoros. Katika kundi cha kuna e, Mali, Burundi, Gabon, e, South Sudan, Da, Algeria, Benin, Gambia, Togo. E, kundi cha ndio hiyo bila shaka ni e, jedwali ya michuano ya kwania ama kuweza kufuzu katika kombe la mabingwa barani Afrika Afcon Kenya wanaongoza jedwali la kundi fa ama F ukipenda tukiwa na alama alama 4 Ethiopia alama 4 lakini Ethiopia inafaa kuwa na alama moja maana yake zile alama tatu ambazo walikuwa wamepata dhidi ya Sierra Leone zafaku zatolewa mhm au hizo baki nazo haijamulika uh, FIFA imewapatia mpaka November warudishe wale wakuu wa shirikisho la Sierra Leone na wasipofanya hivyo ndio ban is take place so mpaka sasa iko 50-50 yeah now then kwamba this is our only chance to qualify for the world for this the, for the is our only Cup chance yeah nation ndio chance ya kufanya watu tena wapende Arabia Saudi ya unaona hata bani singi bani isipokuwa yani tukishinda ke, eh, Sunday tuko in a good position kwa sababu Sierra Leone watakuja nyumbani na wakija nyumbani tukaze draw tutakuwa safe mm. kwa hiyo eh, mechi ya Ethiopia ndio muhimu sana mm. eh, kwa Kenya mm nitakuwa ni eh. na mtampigaje kipia uh, bosi wa shirikisho Nick Mwendo kwa kuweza uh, kuridhishwa na matokeo yale ambayo tulicheza mechi ya juzi dhidi ya Ethiopia kule kwao na nasema hiyo alama moja ilikuwa imetubeba na imetusongesha mahali katika guru, katika mm. katika group hiyo yeah, yetu na kulingana na mechi yetu ambayo inakuja uh, siku ya Jumapili basi pia ni kongole kongole kwa kwa, kwa, kwa government pia kuweza kuingililia maana ke uh, wiki juzi kulikuwa ni, ni boss wa FKF boss wa wa shirikisho Nick Mwendo alikuwa anasema kuwa hawana oh, hawana pesa za kutosha za maandalizi ya kuweza kusafiri hadi Ethiopia basi kuwa wameka hadi kuwa uh, route route, route ame, basi ameingilia na kuweza basi kuwapa kupiga jeki timu ya taifa kwa kuweza kupatia uh, allowances zao nini kabla ya mechi ya Jumapili Hmm. Na kevo. Mm -hmm. Usipowalipa wachezaji wanaathirika sana uwanjani na hawezi kuandikisha matokeo mazuri. Mm -hmm. Mambo mengi kwa kufanyika katika timu za Afrika si Kenya tu. Mm -hmm. Tufanye nini ili kuweza kutoa hino dhana ya kwamba okay kuna pesa ya wachezaji mbona tusiwape? Tutahujinufaisha si wenyewe. Kwanza ningetaka kuchukua hii nafasi. Eh ni sema easy betting farms ambazo zina support clubs lazima pia zikubali support national team kwa sababu hakuna vile utakuwa na una make chapa kupitia club za inchi lakini usaidii timu ya taifa hiyo ni jambo la kwanza pili lazima pia serikali iwajibike ijue vijana wetu si, si wote hatuwezi kaa kwa ofisi kuna yenye wametafuta kazi wamesoma si hatu wako kuanja kwa sababu hawajasoma hiyo ndio ta, talanta yao hiyo ndio inalisha familia zao kwa na familia hmm. so serikali iwajibike Hey, make sure na inasaidia shirikisho la soka hapa nchini FKF eh, na angalau pengine ukiangalia zile nchi ambazo zinafanya vizuri katika soka duniani ni team ambazo zinasapotiwa na serikali kwa undani sana so apart from FIFA kutu support kuna ile pesa ambao FIFA inatoa kwa mwaka mzima serikali pia inafaa inawajibika motivation ni kitu mzuri sana angalia hata clubs zina perform vizuri so far paka msimu ume imecheza vizuri kwa nini wamepata watamin popote pale ambapo kuna wathamini kuna mihela kiasi bas kuna motivation wachezaji watajituma sana kwa sababu kuna mchezaji mwana anataka kuachwa nje la season karibu ende relegation yes wangeenda relegation mm. lakini msimu umeona mabadiliko yamekuwa tofauti madhara united the same thing mpata mm. sponsor mpya pia mm. madhara okay mm. na mimi nafikiria pia ni vizuri matim pesa za kutegemea sponsors mm. but pia lazima waweze kuenda beyond that waweze kufikiria how kama timu za tengeza pesa ukiangalia teams mingi ni brand mm -hmm. example ni kama ni kama Azam Azam apart from pengine hiyo pesa sponsorship ama pesa ile apart target collection mm -hmm. kuna venues zingine za kupata za kupata pesa mm -hmm. so teams za kutumia hiyo brand yao pia kuweza kuweza ku bring in pesa mm -hmm. then peer management kuweza kuona accountability na 
professionalism mm -hmm. haina transparency pia kwa sababu hapa kuna wakenya wengi sana wana pesa Kenya kuna watu wana pesa lakini sana wanaogopa hii pesa yangu nikichukua ni yake pale itatumika bila chat to invest yeah. kwa kuinvest yeah. 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 mm. yeah. so mimi nipengine tu ni hizo vitu kidogo then pia sports itainuka na pia government iweze kuinvest kwa hii mambo za mastadi ya pia tuweze kuwa na mastadi za kileo mm. ambayo pia tavutia watu kwenda pale na kumbuka kitambo tukiwadogo watamani sana ufike hiyo level tuzi pale kwa na stadi ama ama mm, kasarani mm. but squeeze hakuna ile stadium mtu anatamani hata sema mm. anatamani kwenda ile stadium siku moja yeah acha hata kucheza coach ball yeah hata coach tu ball eh yeah. inakuwa ni noma <laughs> jazia maniu preparation <laughs> tarehe anza najua next game kuna chelsea kubwa tena sana <laughs> Sisi wiki tu wala siongee kuhusu masuala. Tumia ya mambo international kwa sasa. Hiyo masuala ma, 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 <laughs> uh -huh. ya Manchester United. Jua lijalo tutakuwa tunazunguzia hawa masuala kiundani sana. Inshallah. Mchezaji wa timu ya Chelsea Eden Hazard amekuwa akionyesha mchezo mzuri sana, akifunga mabao, akicheza vizuri sana. Lakini sasa kwa ndoto yake nataka kiwa mdogo ni kwenda kucheza timu ya Real Madrid. Uh, players wengi si peke yake mm. players wengi ndio tunao ni kuchezea Real Madrid ukiangalia Real Madrid ndio team naweza sema uh, ma player wale watajiba ya juu wengi sana wamepitia pale mm. kwa hivyo inakuwa ni kila player anatamani kuchezea Madrid so Hazard ni jambo la kawaida hata mimi nashangaa kwa nini alibaki Chelsea msimu huu nadhani mm. kwa katika dirisha la uhamisho eh, January la January atakuwa na jiunga na ha wana Madrid. Nadhani Perez atavunja bank aweze kumsajili. Maana ukiangalia sasa hii kumpoteza Ronaldo ni pigo kubwa sana. Watu walidhani itakuwa kawaida tu another player kutoka. Yaani kitu cha kawaida lakini ukiangalia matokeo yao hayajakuwa mazuri. Yaani mechi tatu zilizopita hawajakuwa na point nzuri. Mechi ya mwisho ileza kupigwa bao moja kwa bila dakika ya mwisho mwisho. Na mwisho na, nice. na timu ya Alaves. Mm. Kwa hivyo yaani wanahitaji star player wao wenyewe galacticos galacticos ni star mm. kwa hivyo hazard season iliyopita ndio alikuwa star kwa hivyo itakuwa good chance akaenda chelsea at least mm. chelsea akaenda upgrade yeah. mm. okay. mm. pia hakuna kitu nzuri maishani kama ndoto kutimia yeah. Yeah. dream come true yeah. so nadhani pia ni the best time yake kwa sijua ile wakati ronaldo alikuwa haikuwa the best time na sasa real wanakosa huo mtu wa ku build team around so na feel in the, the right time yake kwa za tayari wachezaji wa kuania taji la Ballon d'Or washatajwa akiomo Mbappe Griezmann na Pogba anaweza kusema kwamba anatamani sana Mfaransa aweze kubeba taji hili kulingana na ile hadhi ya mchezo ambao alionyesha na kuweza kusaidia timu ya Ufaransa kuweza kubeba kombe la dunia mara ya pili baada ya mwaka wa 1998 itakuwa ngumu sasa hivi Eh, because ukiangalia ule mchezaji mzuri mwenye Ufaransa iko naye na anaweza wanie hicho kikombe ni pengine tuseme Kylian Mbappe eh, Griezmann itakuwa kidogo kwa sababu hajaonyesha ule Griezmann uka kama wake, eh, uka kama mm. wake. Eh, lakini tukiangalia pengine in the last eight years eh, Ballon d'Or imeshindwa na mchezaji mwa chezea ama anacheza ligi ya Hispania. Kwa hivyo iwapo mchezaji kama Hazard atataka kubeba kombe nini tuzo za Ballon d'Or ni wakati wake ajiunge na Real Madrid atapata ata ata angalia nani juzi juzi amepata the best player of the year Modric, Modric. Cristiano amebeba mara kadhaa kwa hivyo yeah. iwapo yani kama unataka kubeba Ballon d'Or lazima ucheze ligi ya Hispania Uingereza, Ufaransa, Italia zi perform vizuri Champions League. Na ndio maana yake Ballon d'Or inabaki Hispania. Eh Hispania. Mimi bado nampatia upato kijana aitwa aitwa Kylian Mbappe. Juki angalia AJ yako nao sasa hizi. Ronaldo, Messi wakiyo age hawako mm -hmm. ifunga zeba wamefunga akiwa nayo age na bado wakiwa hiyo age 19 Ronaldo Messi wajaibu ba World Cup already ashaeka ashaeka World Cup kwa mm -hmm. kwa kwa cup yake so mimi mm -hmm. sisi mati jua yuko la liga easy 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 win mm -hmm. but still mimi naona kijana ako na ako na more to show ako na more to show kwa kumbele naye adi hush kwamba lazima mchezee tu Hispania King Pele alimuita Prince 
Kwa hivyo amefanya Kenya Pele aliweza kufanya 1958 mm. kufunga finali World Cup. Kwa hivyo mimi pia namuunga brother hapo kile Mbappe ana ana style hata kama achezei Hispania ana ile talent World Cup si tournament ndogo sana. Na mm. Hispania mm. walikuwa iwapo iwapo italazimika ashinde mm. basi itategemea performance ya PSG kwa mm. Champions League. Kwa yes. Kwa mara nyingine. Mm -hmm. Shukran sana na kwa kauli tu ameweza kipindi hichi cha leo maana kesitakuwa na wapa watu kauli yao ya mwisho jumla jana tutakuwa tunapatana hapa hapa katika kiti kimoto Manchester United Chelsea mechi babu kubwa itakuwaje utabiri wako utakuwa na tupa siku hiyo ya Ijuma shukran sana kwa kuweza kutenga muda wenu na kuweza kuja katika studio hizi za Horizon TV kwa kuweza kwamba kipindi hichi kinanoga na kinapata ule msisimko ambao unahitajika kwa kuweza kwamba kipindi hichi kinapatikana ama kinatazamwa katika taifa jela Tanzania msimbazi kule bila kumsahau kidiawe Dar es Salaam eneo ya Sharif Shamba hadi hapa na maliza kipindi hichi na yasini nitabidi uweze kunongezea masaa matatu manake mambo mengi lakini nakwambia kwamba mambo kangaja huenda yakaja acha niwe na subra tupatane Juma Lijalo majali wake Mwenyezi Mungu Subhana huwa taala shukran